Amerudi. Una furaha. Una furaha. Ade mimi na furaha kurudi. Na furaha kuona vile mmekuja kwa wengi. Nimeambiwa ati hapa ndio ni mpaka. Abaso tu wako hapa. Aba mara ma wako pande ile ngine. Na ba hisero vile vile pande ile. Na ngapo ile ngine ni mumia mashariki sio? Ndiyo sababu tuliamua tufanye mkutano hapa. Sasa mimi niko na maneno matatu. Mama nataka niseme siku ya leo. Kwanza ni mambo ya chama. Chama. Kuimarisha chama iwe na nguvu. Unajua mwaka jana kama ODM haingekuwa na nguvu tungeshindwa hapa. Sivyo? Lakini chama ndiyo ndiyo ngao tena ndiyo mkuki tena ndiyo mshale ya ukombozi. Kama chama yuko na nguvu tunashika hatamu ya utawala katika taifa letu. Na mwaka jana tulishinda. Si tulishinda? Si tulishinda? Na wakaiba ushindi wetu. Sio? Lakini waliiba nimeenda kakoma kwa koo. Kwa mwaka koo yao. Haiteremuki Sio eh Sasa tulisema sababu makajana watu walikuwa na hasira mingi akasema tusubiri kwanza Sasa tumesema wakati imemwadia sasa ya kuimarisha chama Kuna vijana wengi ambao walikuwa chipukizi wakati tulikuwa tunasajili watu miaka mitano iliyopita Sasa hawa vijana wamekuwa watu wakubwa wamebalehe wamebalehe wameshika mpaka imetosha mkono na wale wachana vile vile sasa mavunja ungo ndio sababu tunasema tuwapatie nafasi waingie kwa chama na washike hata viongozi ndani ya chama chetu chama ni kama mto chama ni kama nini ni kama nini na mto unaona hapa kuna hii mto yala pande hii iko nzoya zinatoka mlimani huko na nyingine kichwa yake imeingia huko ziwani nyingine iko ziwani nyingine iko huko juu ni kama nyoka inatembea namna hiyo sababu so, huko sasa maji imetoka nyingine huko juu inakuja sasa hapo ndio tunasema kuna vijana hapo katikati kuna kina mama kuna kina mama alafu kuna wakombozi kuna wakombozi wa chama alafu kuna wasombi wa chama na bila 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 kuna wazee wa chama sina maana hiyo kama vijana wanaingia kwa chama na mnashika hatamu uongozi chama inakuwa na nguvu the youth movement of the party must be strong na women league bila bila must be strong mwanake kuna mama ndio maua ya chama chama ni mama huwa ambaye inaleta nini nyuki ingie kwa maua hapo sio alafu itengeneze asali sasa tunataka ODM iwe na wanachama wengi zaidi katika taifa letu la Kenya yote county inaongoza kwa eh, kwa wanachama wa ODM ni Busia county Busia ndio number one. Kisumu namba 2 inaenda namna hiyo hata Kilifi inashinda Kakamega Kakamega namba tisa Nataka kakamega itoke namba 9 iwe na magapi? Iwe na magapi? Ngapi nasema na kakamega iwe namba 1 ione mkono hapo. Ngapi nasema kakamega ende juu? Pili sasa. Mliona tuliambia nyinyi mambo imekuwa mbaya. Kama mbaya ni nini? Watu wajitokeze. So simujitokeza. Mjitokeza. Nasema mbaya ni mbaya. Sivyo? Mkafanya mundu ku? Mundu ku? Mundu ku? Swalilia. Wakalia sana. Baadaye wakasema tuzungumuze. Tukaweka timu yetu na wakaweka timu yao. Timu yetu ilikuwa na ngozo na timu kalonzo msioka. Wakaenda wakaongea. Sisi bila paranya mambo ya nyinyi tulisema mambo ya kwanza 
ni mambo ya gharama ya maisha kwa watu wetu. Gharama imepanda sana. Bei ya unga imekuwa Bei ya mafuta imekuwa Sukari imekuwa Stima imekuwa Kila kitu kwa juu sana. Eh? 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 Nakuja, nakuja huko. Na hiyo ni mimi nakuja, nakuja huko. Sasa ya pili tukaongea juu ya mambo ya uh, kuundwa tena kwa tume ya uchaguzi. Na hiyo tume ya, ya, ya chebukati au chebucheta ile arimu ka uchaguzi wetu. Sio? Tukasema tunataka tushirikiane pamoja tuunde tume mpya. Sio? Tatu tukasema wachani na chama vyama vyetu vya azimio. Pana ingilia vyama vya azimio muache kile vyama vya azimio zibaki ndani ya azimio. Sio? Sivyo? Sasa tukasema ya hali ya kuwa mambo yetu ya muhimu. Yale mwingine yao wakaleta yao ya, ya yote. Sisi tukasema tunataka vile vile saba ikaguliwe. Saba ifanywe nini? Ifunguliwe ni ikaguliwe sio? Wakazungumza wakakuelewana. Ikifika mambo ya gharama ya maisha wa makataa. Wamesema sisi ni serikali. Hatuwezi kuambiwa ni wapinzani vile kuendesha serikali yetu. Kama gharama ni, ni juu sisi wenyewe ndio tutalipa kwa nchi. Kwa hiyo wamekataa kata kata. Kata kata watu wetu kwa nasema sasa tususie. Nikamwambia jamaa hapana. Hawa jamaa ni wagonjwa. Wagonjwa. Nikamwambia Kalonzo, hawa ni wagonjwa, wewe unataka wapatie dawa lakini wamekataa dawa. Wana ukimwi, nataka kupatia wewe eh eh ARV na wamekataa. Watakufa. Kwa wacha na hao, shenzi hawa. Kama wamekataa dawa, usimlazimishe hiyo mgonjwa wache aende akufe peke yake tu. Sisi tunajua pale tunatupita. Maana yake sisi tunataka kuwasaidia, lakini si kazi ya upinzani kusaidia serikali. Si kazi yetu. Si kazi yetu ni kuwanyorosha. Si kazi yetu ni kunyorosha. Sasa nimemwambia hawa ni, ni kama ile mnyama. Si unajua ile mnyama? Tendawili Tenda wili Tenda wili Kuona anaona Lakini kusikia hasiki Ila kwa kigongo Ila kwa kigongo Ni nani hiyo? Nani huyo? Nani huyo? Mashindwa Munipati mimuji basi Munipati mimuji He? Wapi? Munipati mimuji bukura Ningesi na kakamega. Hiyo minyama inaitua burukenge. Unajua burukenge? Kina mbaya nafarana na mambas. Unajua hiyo? Hiyo anaona lakini ni kiziwi. Asisiki mpako chape hiyo. Jasikia ziyo? Asa hawa ni burukenge hiyo. Hawa ya wani burukenge. Tutatafuta kigongo. Tutatafuta kigongo? Kwa chape ziyo? Tumabakena nao. Sasa uchauri yao. Ziyo? Neno yangu ya tatu. Hii mambo mbaya imefanyika leo kule Kakamega. Tumeona na tumeshangaa. Tumepaleka mahali ambayo watu walikuwa na manyumba ya kuishi. Hama huyo mbunge wenu bishop huyo amejenga nyumba mzuri. Ameishi huko miaka zaidi ishirini. Wanaleka matinga tinga usiku wanabomoa. Wanabomoa. Hata nyumba ya liyekuwa mea wa kakamega imebomolewa. Mjane moja pale vile vile nyumba yake imebomolewa. Umebomo, ati wanataka kujenga manyumba hii ya naitua affordable housing. Lakini weo nakuenda kwa nyumba ya mtu, plot ya mbu ya mtu, ya binafsi, unakuenda, unabomoa. Na tumesikia ati, ati regional commissioner. Regional commissioner ya metuma, ya metuma watu. Mambo ya provincial administration tulizika na ile katiba mkongwe. Iye provincial administration ilikuwa ni chombo, ilikuwa natumewa na serikali ya ukoloni. Chanyasa wanainchi. 
Kwa sababu tulisema tuizike mambo ya PC, mambo ya DC, mambo ya DO, ya chief ilikwisha. Hawa jamaa wanajaribu kufufusha kupitia kwa sheria. Lakini ni kinyume ya katiba hii. It is against a devolved system of government. In a devolved system of government, you do not have a provincial administration. Sasa wao wanajiria pale na serikali ya juu na wanakuja hapa wananyeta nyeta at the regional commissioner at the county commissioner county commissioner has no proper power in the counties the governor are the executive authority governor ni mkubwa katika county sasa wao wanakwenda kubomoa manyumba ya watu namna hiyo tukisema hii nyumba ya huyo county commissioner ibomolewe watafanya nini Tunaweza kuambia hiyo regional commissioner mwende mbomoe nyumba yake. Atoke tolewe hapa. Si tunaweza kujibomoa? Yes. Yeah. Yeah. Kama mbaya ni nini? Mbaya. Yeah. ni nini? Yeah. Mbaya. Yeah. The provincial administration went with the old constitution. Please, please Mr. Ruto, if you do not remove these people around. If you do not tame them, when I are going to tame them. When I will tame them. Tumbie watu wetu watema hao watu. Siku moja amuke asubuhi waende pale kwenye nyumba ya hiyo PC. Mwambie toka rudi na rubi. Sasa so, Misho sasa. Mimi niko hapa na viongozi wenu hapa. Hawa bunge wenu hapa ni waminifu wote. Unafanya kazi mzuri. Maana mimi napata report kutoka kwa kiongozi yao. Huyo mbunge wa wa Ogonja huyo. Pia wandai. Sawa so, sawa. So, Nataka wafanye kazi yao. Mimi nataka umoja ya viongozi wetu wote ya ODM. Mimi maneno nimetoa kila mahali mimi nimeenda. Nilianza huko upande ya Kisumu. Nikaenda Siaya. Homa Bay, Migori, Nyamira na Kisi. Nimeona kama viongozi wanavurutana hapa na pale. Unakuta mtu alichaguliwa kama alikuwa anataka alisimama kama MCA hakuingia. So yeye anaanza ku campaign dhidi ya ile ambayo alichaguliwa. Hmm? Mmoja mwingine alichaguliwa kama MCA anaanza ku campaign anataka kuwa mbunge. Sasa kazi yake ya kwa MCA amesahau. Anapigana ana, ana na mbunge. Mwingine alichaguliwa kama mbunge amesahau kazi yake ya mbunge anataka kuwa gavana. Anang'anganya mambo ya gavana. Ni mambo ya watu ya kwamba tuwaje mambo ya campaign mapema. Sasa so, campaign mapema. Sawa so, sawa. So. Ili viongozi wafanye kazi pamoja. Wakati wa campaign itafika 2026 tuta wacha kila kitu wazi. Kila mtu anataka kusimama kama wewe ulichaguliwa kama MCA nataka kuwa mbunge wakati hiyo. Wewe kazi yako ya MCA Nitakuza wewe uwe kama mjumbe. Weka kazi yako kama mjumbe ndio ifanya wewe uwe kama gavana. Sio? Sivyo? Kwa mimi nataka viongozi waungane pamoja. Tuko hapa na naibu wangu alikuwa gavana wenu. Wycliffe Ambassador Paranya. Huyu Paranya ni mtu shupavu tena mtu ambaye anajua kuchapa kazi tulipokuwa kwa serikali tuliweka yeye kama waziri wa mpango ya maendeleo na nifanya kazi kweli kweli huko mpaka tukampatie medali sawa sawa akaja hapa mkamchagua kama gavana wa Kakamega kule yeye amekuwa number one Kenya mzima out of 47 counties Kakamega county was number one in terms of performance amfanya kazi nzuri sana. Sasa amewacha kazi mwaka mmoja wale jamaa wanataka kumpaka yeye matope. Mwaka imepili mwaka mmoja yote alipokuwa katika ofisi ofisi hawakuona. Asiliyo kufaranya, ati amenunua nyumba, siji pesa ya ofisadi, kama hiyo kiti iko, bwana yapana iko katika report ya auditor. Si iko auditor general. Si kuna report ya auditing. So nilifanya audit ya vitabu ya Kakamega. Bwana hai kutoka hiyo at EACC. Ayo ni nini ni siasa. 
Wanataka kumchapa, kumpaka matope bwana Poranya kwa sababu ya msamo wake na sisi. Na hatutakubali. 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 Shetani ifanye nini? Shetani ifanye nini? Eh? Sawa sawa. Sasa hapa viongozi wanafanya kazi nzuri sana. Niko hapa na shemeji yangu. Women rep kakamega. Elsi Muhanda. <laughs> 